Sziasztok! A Facebook feldobta az egyik 4-5 évvel ezelőtti posztomat, és úgy gondoltam, ha már él ez a videócsatorna, akkor itt is szavak böntöm az akkori reakcióm szülte gondolataimat és a rögtönzett számításaim eredményeit. Mert valaki hülyének nézett minket, és ezt nem engedhetem. Akár a médiáról van szó, akár egy rock szupersztárról, de először is, ha esetleg csak kamu volt ez a hír, úgy már most elnézést kérek, és a huligánok bocsánatáért esedezem. A médiától nem kérek elnézést, mert a saját füllemmel hallottam, ahogy ezen röhögtek az egyik rádió népszerű reggeli ébresztősójában, úgyhogy részemről ez nem kamu, mert le volt adva az anyag. A sztori pedig a következő. A huligánsz együttes gitárosa, vagy frontembere, vagy tudom isen kicsoda, valamelyikük nyilatkozta egyszer a médiában, újság vagy rádió akárhol, hogy több mint 3500 nővel létesített eddig, vagyis hát ugye a 4 öt évvel ezelőttig szexuális kapcsolatot, hát azért elég gyanús, csak számoljunk egy kicsit. Nem túl öreg fazonokról van szó, már emiatt elgondolkodtató a dolog. A több mint 3500 nőhöz, ha minden egyes nap új partnerrel hetyeg, akkor is majdnem 10 év kell. Minden hétköznap, hétvége, húsfét, hétfő, stb. muszáj döngölni, és mindig új nővel, minden nap másikkal. Különben ugye nem jönne össze az említett numeraszám. Ha csak egyetlen napot is kihagy, hát újítás nélkül, úgymond, akkor a következő napon pótolni kell, vagyis két vadi új nőt kell rendbe rakni. De ha véletlen rámegy valamelyik nőre, akár másnap is, nem csak egyetlen napot ad neki, és emiatt esetleg elmarad az újítás, akkor megint csak torlódás alakul ki. Magyarul mindenki csak egy napot kaphat, különben még 30 év alatt sem érné utol magát, és képtelen lenne elérni a 3500-as számot. Mert ha elég nagy lelkű a zenekar tagja, már pedig miért ne lenne az, és hajlandó a nők egy kis részét esetleg nem csak egyetlen, hanem több alkalommal is magáévá tenni, és nagy ritkán mondjuk, uram bocsátat, egy nap pihenőt is, úgy ez a szám elérhető nagyjából 40 év alatt. De most, hogy belegondolok, az akkori, vagyis a nyilatkozatkori életkorának figyelembevételével már az anyamében kellett, hogy elkezdje a numera gyűjtést a sztár, de legkésőbb az óvodában mindenképpen. Vagy esetleg még az története, de sűrű egymás utánban, hogy persze már sztárként, hogy ilyen négy ötfős kis csoportokban berendelte a jelentkezőket, közben gondosan ügyelve rá, hogy folyamatos legyen a frissítés, tehát mindig új nő jöjjön, új nő következzen, és nagyon figyelve ne, hogy valamelyik csaj sumákban repetázzon, mindegyikbe csak mártogatott. Egyébként ugye hamar elszállna az itlet. Négy ötlök és mehetsz, négy ötlök és mehetsz, és így tovább. Na hát ezért szokás azt mondani, hogy a matekon múlik minden. És még egyszer mondom, ha ez csak a média hírkreálmánya, akkor ne engem küldjetek mágiára. Köszönöm a figyelmet, szavaztok!